প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই শুভেচ্ছা নিবে আশা করি ভালো আছো আমি শরীফুল ইসলাম তোমাদের বায়োলজি টিচার এমটি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আমরা এমটির আগের সিলেবাসগুলো শেষ করেছি আজ আমরা বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস শুরু করব এবং বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস তোমরা জানো যে আমি আগে এটা ক্লাসে দিয়ে দিয়েছিলাম তার মধ্য থেকে আমরা আজ চ্যাপ্টার নাইন শুরু করব চ্যাপ্টার নাইনে আছে ফার্মেস অ্যান্ড লোকোমোশন এই চ্যাপ্টার আন্ডারে আমরা বেশ কিছু টপিক্স পড়ব টপিক্সগুলোর মধ্যে প্রথমে আছে ডেসক্রাইব দ্য হিউম্যান স্কেলিটন আমরা পড়ব দ্য রোল অফ স্কেলিটন ইন ফার্মেস অ্যান্ড লোকোমোশন পড়ব ফাংশন অফ বোন অ্যান্ড বোন জয়েন্ট এছাড়াও এখানে আছে ফাংশন অফ মাসেলস ফাংশন অফ টেন্ডনস অ্যান্ড লিগামেন্ট আমরা কিছু ডিজিজ পড়ব কজেস সিমটম অ্যান্ড রেমেডি অফ অস্টিপ্রোসিস অ্যান্ড আর্থাইটিস শুরুতে আলোচনা করা যাক ইন্ট্রোডাকশন অফ হিউম্যান স্কেলিটন আমরা আমাদের হিউম্যান স্কেলিটনকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তোমরা যে কোনো ডক্টর ডক্টর চেম্বারে গেলে এরকম আমরা হিউম্যান স্কেলিটন দেখতে পাই আমাদের বডিতে টোটাল টু জিরো সিক্স টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স লং স্মল ফ্ল্যাট আন ইকুয়াল বন্স রয়েছে এবং এই বন্সগুলো আমাদের বডিকে বিভিন্ন ধরনের ডিফেন্স ক্রিয়েট করে যেমন হার্ট লাংস স্টমাক ইন্টেস্টাইন ব্রেন এগুলোকে ডিফেন্স দেয় প্রোটেক্ট করে তারপর এখানে বলছি উইদাউট এ স্ট্রং বনি স্ট্রাকচার এ ফিক্স শেপ ইজ নট পসিবল অল বোনস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড পার্স টুগেদার কনসিস্ট অফ দ্য স্কেলিটন স্কেলিটনের ডেফিনেশনটা এখানে দেওয়া আছে এবং এটা বলা আছে বোনস আর আমাদের একটা কমপ্লিট ফিগার আসতো না দেন একটা স্পেসিফিক ফিগার আসতো না এটার জন্য বোন খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে তো আমাদের বডিতে যে বন্সগুলো আছে এই বন্সগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এক্সো স্কেলিটন এবং আরেকটা হচ্ছে এন্ডো স্কেলিটন তো এক্সো স্কেলিটন হচ্ছে সেইগুলোই অর্থাৎ বোন আর টু টাইপস এক্সো স্কেলিটন অ্যান্ড এন্ডো স্কেলিটন এক্সো স্কেলিটন আর দ্য পার্স অফ দ্য স্কেলিটন দ্যাট এক্সিস্ট আউটসাইড দ্য বডি দ্যাট ইজ কল নেইল হেয়ার এক্সেট্রা এগুলো হচ্ছে এক্সো স্কেলিটন অ্যান্ড এন্ডো স্কেলিটন দ্য পার্স অফ দ্য স্কেলিটন which cannot be seen from outside the exoskeleton is mainly composed of cartilage and bones to amra ekhane ja dekhbo shobi hocche endoskeleton er part endoskeleton ke amra describe korar jonno amra total ei bone er structure ta ke amra koyekta bhage bhag kore porte pari jemon amader body te head neck and thorax হেড নিক্স অর অ্যাবডোমেনও বলতে পারি হেড নিক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের মেইন পার্ট হেড নেক অ্যান্ড অ্যাবডোমেনাল অর বডি বাট হ্যান্ড লেগস ইটস নট আওয়ার মেইন মেইন পার্টস অফ আর বডি এগুলো আমাদের বাড়তি অংশ তো আমরা যদি চিন্তা করি যে দুটো হাত বাদ দিই এবং দুটো পা বাদ দিই তবে যে পার্টসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন বডি পার্টস এখন আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমাদের হাতে কতগুলো হার আছে পায়ে কতগুলো হার আছে তাহলে দুই হাতেরটা হিসাব করা হয়ে যাবে দুই পায়েরটা হিসাব করা হয়ে যাবে দেন আমাদের এই থোরাসিক পার্টে কতগুলো আছে নেকে কতগুলো আছে দেন হেডে কতগুলো আছে এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা ভাগ করলে আমরা দুশো ছয়টার হিসাব পেয়ে যাব তো আমাদের আসলে আমরা দুশো ছটাই হিসাব করব এবং দুশো ছটাই আমাদের মুখস্থ করতে হবে মনে রাখতে হবে তো আমরা একটু আমাদের হাতের হারগুলোকে একটু ক্যালকুলেট করি দেখো কতগুলো হার পাওয়া যায় যদি আমরা একটা হাতের হিসাব করি তবে হাতের একদম উপরের যে বড় হারটা এখানে ছিল এখানে উপরে একটা বড় হার এটাকে আমরা বলছি ফিমার উপরে বড় হারটাকে বলে হিউমারাস 
তো আমরা একটা হাতে হিউম্যানাস একটা হিউম্যানাসের নিচে যে দুটো হার এই দুটো হার একটাকে বলা হয় আলনা একটাকে বলা হয় রেডিয়াস তো রেডিয়াস প্লাস আলনা একটা একটা দুইটা হার রেডিয়াস এবং আলনার নিচে হাতের কবজিতে এখানে আটটা হার আছে একে বলা হয় কার্পাল 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 থাকবে আটটা এরপরে কার্পালের পরে হাতের তালু যেটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা হার আছে এখানে এ তালুর হারটাকে বলা হয় মেটা কার্পাল মেটা কার্পাল থাকবে পাঁচটা এবং মেটা কার্পালের পরে যে হাতের আঙুল আঙুল থাকবে অর্থাৎ হাতের যে ফিঙ্গার ফিঙ্গারের যে প্রত্যেকটা পার্ট এক ফিঙ্গারে তিনটা পার্ট থাকে একটা পার্ট দুইটা পার্ট তিনটা পার্ট একটা দুইটা তিনটা কিন্তু থাম একটা দুইটা তাহলে এই চারটায় তিন চারে বারোটা আর এই দুইটা চোদ্দোটা তার মানে এখানে এই হারগুলো চোদ্দোটা এই চোদ্দোটা হারকে বলা হয় ফ্যালেঞ্জেস তাহলে আমরা যদি টোটাল করি তাহলে পাওয়া যাবে এখানে পাওয়া যাবে তিরিশটা হার একই রকম ভাবে যখন আমরা দুটো হাতের হিসাব করব তখন আমরা টোটাল হার পাবো সিক্সটি অর্থাৎ এই হারটা এবং এই হার দুই হাতের টোটাল সিক্সটি বন্স আমাদের হয়ে গেল আমরা আবার বলি হিউমেরাস একটা হাতের যাকে আর্মস বলি একটা দেন দুটো হার রেডিয়াস এবং আলনা এরপরে কার্পাল আটটা মেটা কার্পাল অ্যান্ড ফ্যালেঞ্জেস এই মোট তিরিশটা হার আর এই পাশেও তিরিশটা হার এই পাশে তিরিশটা হার আমরা কিন্তু ষাটটা হার মুখস্থ করে ফেললাম এরপরে আমরা পায়ের হারে চলে আসব হাতের মতো পায়েও আমরা একসাথে একটা পর্ব দুটো হয়ে যাবে এইখানে বড় একটা হার ছিল ওই হারটার নাম ছিল ফিমার এটা ফিমার ফিমারের নিচে দুটো হার আছে এখানে পাশাপাশি একটা টিবিয়া আর একটা ফিবিউলা একটা টিবিয়া আর একটা ফিবিউলা টিবিয়া ফিবুলার পরে নিচে থাকবে টার্সাল টার্সালের নিচে মেটা টার্সাল এবং পায়ের যে টোগুলো সেগুলো হবে ফ্যালেঞ্জেস তাহলে আমরা এখানেও দেখলাম যে এখানে ফিমার থাকবে একটা টিবিয়া এবং ফিবুলা এই টিবিয়া এবং ফিবুলা মিলে থাকবে দুইটা হাতে যেমন কার্পাল আটটা এখানেও কার্পালে পরিবর্তন থাকবে টার্সাল টার্সাল আটটা তারপর মেটা টার্সাল মেটা টার্সাল পাঁচটা পায়ের গোড়ালি যাকে আমরা বলি এরপরে নিচে ফ্যালেঞ্জেস ফ্যালেঞ্জেস থাকবে এখানেও চোদ্দোটা এখানে টোটাল হার হবে সিক্সটি সেই সাথে এখানে আর একটা স্পেশাল হার রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে প্যাটেলা নর্মালি হাঁটুর হারকে বলা হয় প্যাটেলা এই প্যাটেলা হচ্ছে একটা টোটাল একষট্টিটা দুই পাশে দুটো হার দুটো পা সরি থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান ইন্টু টু টোটাল হার সিক্সটি টু এখানে টোটাল হার সিক্সটি এই টোটাল আমাদের সিক্সটি এবং সিক্সটি টু এটা হচ্ছে হাতের হার এবং দুটো পায়ের হার এরপর আমরা যদি আমাদের মেইন বডিতে চলে যাই মেইন বডিতে আমরা আরও কিছু এরকম কমন পাবো সেটা হচ্ছে এইখানে রিপ কেসগুলো পাবো রিপ কেসগুলো একটু বড় করে দেখালে এরকম হবে রিপ কেস এই রিপ কেস আমাদের বডিতে টোটাল রিপ আছে বারো জোড়া আমাদের রিপ কেসে হার থাকবে টুয়েলভ পেয়ার্স তারপরে টোয়েন্টি ফোর এরকম রিপ কেসগুলো থাকবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এরকম মোট টুয়েলভ পেয়ার এ পাশে বারোটা এ পাশে বারোটা বারো জোড়া এই বারো জোড়া সবগুলো স্টার নাম নামে একটা শক্ত অংশের সাথে জুড়ে থাকবে এই স্টার নাম হচ্ছে একটা টোয়েন্টি ফোর এই রিপগুলো বা এই রিপ কেসের পুরো বন্সগুলো বডির ভার্টিপে কলামের সাথে যুক্ত থাকে 
আমাদের এবার দেখতে হবে ভার্টিবা কলাম আমাদের বডিতে টোটাল ভার্টিবা কলাম আছে থার্টি থ্রি আমাদের টোটাল ভার্টিবা কলাম থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি ভার্টিবা কলাম এই থার্টি থ্রি ভার্টিবা কলামের মধ্যে কিছু ভার্টিবা কলাম আছে নিকে কিছু ভার্টিবা কলাম আছে থোরাসিক পার্টে কিছু পার্টিক কলাম আছে নিকে থোরাসিক থোরাসিক পার্টে কিছু আছে অ্যাবডোমিনাল ভার্টিবা কলাম অ্যাবডোমিনে আবার কিছু আছে একদম নিচে যাকে বলে পেলভিক গার্ডেনের মধ্যে ককসিস বলে এদেরকে তারপরে এই যেখানে লেখা আছে এদেরকে বলা হয় স্যাক্রাম ককসিস এই স্যাক্রাম ককসিস এই ভার্টিবা কলামগুলোর টোটাল থার্টি থ্রি এরপরে আমরা আরও কিছু বোনস দেখব সে বোনস হচ্ছে পায়ের বোনসগুলো যখন নর্মালি পায়ের বোনসগুলো যখন পেলভিক গার্ডেলের সাথে যুক্ত থাকে এই পেলভিক গার্ডেলে বেশ কিছু বোনস এখানে আছে আমরা যে নিজে দেখতে পারি এখানে টোটাল পিউ বিজ থাকবে দুই পাশে দুইটা এপাশে একটা এক পাশে একটা পিউ বিজ দুইটা তারপরে এখানে এলিয়াম দুই পাশে দুইটা আ তো এরকম পিউ ভিজ এলিয়াম এরকম মোট এখানে বেশ বেশ কিছু হার রয়ে গেছে এখানে পেলভিস এবং এলিয়াম মিলে দুইটা তো দুইটা দুইটা চারটা হার থাকবে এখানে তো এই চারটা আমরা পায়ের হারের সাথে ক্যালকুলেট করি সিক্সটি সিক্স আর হাতের উপরে হাতের হিউমেরাসকে বডির সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এখানে দুটো হাট থাকে একটা হচ্ছে সামনে যে একটা ক্লাভিকল বলে আর পিছনেটাকে বলে স্ক্যাপোলা ক্লাভিকল সামনেটা ক্লাভিকল এবং পিছনে ঠিক প্লেটের মতো পিঠের উপর পড়ে থাকে একটা হার একে বলা হয় স্ক্যাপোলা এই ক্লাভিকলকে আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে কলার বন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বিউটি বন বলে থাকি তো দুটো ক্যাভে স্ক্যাপোলা এবং দুটো ক্লাভিকল এখানেও চারটা হার এটাও আমরা হাতের হারের সাথে অ্যাড করি তাহলে এখানে হবে সিক্সটি ফোর এছাড়া স্পেশাল আর কয়েকটা হার আছে তার মধ্যে আমাদের কানের মধ্যে কিছু হার আছে আমাদের মিডেল যে মিডিয়ার মিডিয়ারে তিনটা হার থাকবে এটা বলা হয় বডির সবচাইতে ছোট তিনটা হার এই তিনটা হার ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস এই ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস দুই কানের মধ্যে তিনটা করে মোট ছয়টা এবার একদম শেষে আসি আমরা ক্রেনিয়াম পর্যায়ে অর্থাৎ আমাদের মাথায় আমাদের মাথায় ম্যান্ডিবল থাকবে মানে টোটাল হেডের অংশে ম্যান্ডিবল থাকবে দুই পাশে দুইটা ম্যাগজিলা থাকবে দুই পাশে দুইটা এটা ছাড়াও আমাদের স্কালে আরও বেশ কিছু হার আছে প্রত্যেকটা হার দুটো করে থাকে যেমন সামনের দিকে এথময়েড মুখের দিকে এথময়েড কপালের দিকে ফ্রন্টাল উপর দিকে প্যারাইটাল একদম পিছন থেকে টেম্পোরাল এরকম এখানে আরও প্রায় পাঁচটা থেকে ছয়টা পেয়ার থাকে তো সেই হিসাব করতে গেলে আমরা টোটালটা একটা হিসাব করি টোটাল হিসাব করলে আমরা দেখব যে এখানে আমরা দেখছি সিক্সটি ফোর সিক্সটি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ টোটাল ওয়ান নাইন ফোর হ্যাঁ আর বাকি আছে এখন ম্যান্ডিবল ম্যাগজিলা ক্রেনিয়াম এইখানে মোট হার আছে টোটাল সিক্স টাইপ হলে বারোটা এরকম ছয়টার মতো ছয় ছয় সাতটা বা এরকম বারোটার মতো হার আছে ছয়টা জোর ছয়টা ওয়ান ফেয়ার করে বারোটা মোট বারোটা হলে চুরানব্বই আর বারো ছয় দুশো ছয়টা তো এরকম করে টোটাল দুশো ছয়টা হার এই হারগুলোকে আমরা এভাবে পড়তে পারি তো এরপরে আমরা আসব যে রোল অফ স্কেলিটন ইন ফার্মেস অ্যান্ড লোকোমোশন আমাদের বডিতে এই ফার্মেস অ্যান্ড লোকোমোশনে কিভাবে হেল্প করে এটা পরীক্ষা খুব আসে সাধারণত কিছু কিছু ফাংশনের সাথে জড়িত যেমন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফার্মেস অব দ্য বডি বডি স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফার্মেসের সাথে জড়িত দ্য স্কেলিটন ফর্মস দ্য হার্ট স্ট্রাকচার অব দ্য বডি অ্যান্ড গিভ এ ডিফাইন শেপ টু দ্য বডি ইট জয়েন্ট লোয়ার অর্গানস উইথ আপার অর্গানস এটা একটা কাজ দুই নম্বর কাজে প্রোটেকশন দ্য স্কাল প্রোটেক্ট দ্য ব্রেন দ্য স্পাইনাল কোর্ট উইথ ইন দ্য ভার্টিপার কলাম অর ব্যাকবোন অ্যান্ড দ্য লাংস অ্যান্ড হার্ট উইথ ইন দ্য থোরাক্স মাসেলস আর অ্যাটাচটেড টু দ্য স্কেলিটন অ্যান্ড স্কেলিটাল মাসেলস আর ইনভলভ টু ক্যারিং দ্য ওয়েট অব দ্য বডি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ প্রোটেকশনের কাজ এরপরে মুভমেন্ট অ্যান্ড লোগো মোশন হ্যান্ডস লেগস শোল্ডার্স অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য 
pectoral girdle and pelvic or hip girdle help to movement. The muscular system has an important role in this act. Due to the attachment of muscles with the bones, we can move the bones and our bodies move. So, this is movement and locomotion. Sorry, movement and locomotion. The, what is the role of movement and locomotion? Protection separately B market to market product producing of red blood corpuscles. Bone bone marrow produce red blood cell. It is important storage of mineral salt, bone store mineral salt, calcium, potassium, phosphorus, etc. This is why the bones remain hard and strong. Puruta Cholaste Pare, the role of skeleton in farmers and locomotion Puruta, our Kokono act number Juno, protection, movement, Eduto mainly important, Eduto Jikonusuma Cholaste Pare. Akon Amra Porridge part Sheta Purbo, Shedoche bone cartilage and joint. I'm at a complete bone ki Purbo, complete bone ki Porar Pore, Amra normally. Cartilage from Purki Janbo, Ebon Tarpori Dekbo, Dutro Pashabashi, Bone Ki Babe Acta Potisha, the joint toy sheet of the bo. The Potom of Bone Shumper come to Purbo. You can a Bone Shumper Kim Portens line Gladawa. The bone is a modified form of connective tissue. It is the hardest tissue of the body. The matrix of bone, matrix such a jetta bone in Majatake, she take a matrix. Matrix of bone is composed of organic compounds. Bone cells are scattered within the matrix. The older, older bones decay and new bones develop. Different kind of bone disease occurred if the balance is disturbed. So, ekhane bone shubhar ke bish kiche bola. Chhamra bone ek structure type to pori. Bone are mainly composed of different compound. Of phosphorus, potassium, and calcium. It contained approximately 40 to 50 percent. Living bone cells contain 40 percent organic and 60 percent inorganic substance. Ekhane vitamin D as a calcium in this food need hoy bone development er jonno. Ar amra jodi bone normal growth er kotha bolii normal growth er jonno sunlight ta kobi important. Karon sunlight cholesterol ki kore the sunlight uh, heat the cholesterol of the skin and bring some change which is turn bring some gradual change in the liver and kidney and thus though this continuous process vitamin D is synthesized a kind of vitamin D synthesize or vitamin D can the product produce or now if I am the bonus from work to John Lam ever I'm not a book artist from work a cartilage mainly bonnet on a ta uh, flexible part cartilage is not hard just like bone these are relatively soft and elastic or flexible it is a different form of connective tissue these cells are found as solitary or in pair and are densely scattered out within the matrix Definition as a J. What do you mean by uh, capsules? Cells, uh, capsules or lacuni. Lacuni or capsules are say. I'm going to in living cartilaginous cell, the protoplasm or, uh, is transferred with a round nucleus and cavity is noticed within the chondrin. This cavity is called lacuni. Arjante Pariamra, all cartilage is enclosed by a layer or fibrous connective tissue that are called pericardium. It a pericondrium. It a pericase. What do you mean by pericondrium? Jamon heart air barrier abron cabal pericardium. Bone air barrier abron cabal pericondrium. This layer is glazing white in color, so cartilage looks white, bluish, and glassy shining. So, this is the cartilage. We will see the bone joint. 
যখন বন্ডগুলো একটার সাথে আরেকটা জয়েন্ট হয় তাকে বলা হয় বন্ড জয়েন্ট আবার এটাকে অ্যাট্রিকুলেশনও বলা হয় দ্য জয়েন্ট বিটুইন টু ওয়ার মোর বন্ডস আর কলড বন্ড জয়েন্ট ইন এভরি জয়েন্ট বন্ডস আর জয়েন্ট ফার্মলি টুগেদার বাই ফ্লেক্সিবল ইলাস্টিক টিস্যু কলড লিগামেন্ট যে বন পাশাপাশি দুটো বন যে ফ্লেক্সিবল ইলাস্টিক টিস্যু দিয়ে জয়েন্ট হয় তাকে বলা হয় লিগামেন্ট তো আমরা বন জয়েন্টকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি অল দ্য জয়েন্ট অফ ওয়ার বডি আর নট অফ দ্য সেম টাইপ কিছু কিছু আছে যেগুলো ফিক্সড টাইপের বন জয়েন্ট ফিক্সড টাইপের বন জয়েন্ট সাম আর ফিক্সড ফিক্সড টাইপের বন জয়েন্ট যেমন ইনভার্টেবেটাল জয়েন্ট সেটা ফিক্সড টাইপের বন জয়েন্ট কিছু কিছু আছে ফ্রিলি মুভেবল কিছুটা মুভ করে ফ্রিলি মুভেবল বন জয়েন্ট যেমন জয়েন্ট অফ হ্যান্ড অ্যান্ড লেগস কিছু আছে ফি ফিক্সড কিছু আছে ফ্রিলি মুভেবল আবার কিছু আছে যেগুলো কিছুটা মুভ হয় আবার অনেকটা হয় না এরকম আমরা নামগুলো একটু দেখি ফিক্সড জয়েন্ট দ্য বন্স আর জয়েন্ট ফার্মলি ইট ইজ সো ইনভাবেবল এক্সাম্পল জয়েন্ট অফ দ্য ক্রেনিয়াম ক্রেনিয়ামের যে জয়েন্টগুলো আছে অর্থাৎ মাথার যে জয়েন্টগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে ফিক্স জয়েন্ট স্লাইটলি মুভেবল দিস জয়েন্টস আর জয়েন্ট উইথ ওয়ান অ্যানাদার অ্যান্ড হ্যাজ ইস স্মল স্লাইডিং সারফেস যেমন আমাদের জয়েন্ট অফ ব্যাকবোন ব্যাকবোনে আমরা একটু আঁকা বাঁকা হতে পারি একদম টোটালি মুভ করাইতে পারি না আমাদের ব্যাকবোনকে আর একটা আছে ফ্রিলি মুভেবল সেটা হচ্ছে যেমন রিস্ট জয়েন্ট বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট যেমন হাতের জয়েন্ট পায়ের জয়েন্ট এগুলো সব ফ্রিলি মুভেবল এটা ছাড়াও আমরা জয়েন্ট একার কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি যে আমাদের বডিতে তো সব জয়েন্ট একরকম না যেমন এখানে বল অ্যান্ড সকেট এখানে হিন্স এরকম বিভিন্ন টাইপের জয়েন্ট আমাদের বডিতে আছে তো এখানে দুটো জয়েন্টের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে হিন্স জয়েন্ট টোটাল আমাদের বডিতে সাত ধরনের জয়েন্ট পাওয়া যায় দুটো আলোচনা এখানে আছে অনেক সময় বল অ্যান্ড সকেট এটার আসে আবার হিন্স এটাও আসে এই দুটো জয়েন্ট টুমার্সের জন্য চলে আসে জয়েন্টস ওয়ার্ড দ্য রাউন্ড ওয়ান হ্যান্ড অফ আওয়ার বন ফিট ইন্টু এ ক্যাপ শেপ সকেট ওর ক্যাভিটি অফ অ্যানাদার বন ইজ সাস এ ওয়ে দ্যাট ইজ অ্যালাউড দ্য বনস মুভমেন্ট ইন এ প্লেস ও ইন ইন অল প্ল্যান প্লেন্স দিস ইজ অলসো এ টাইপ অফ সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট কি আমরা একটু পড়ব যখন যেমন শোল্ডার জয়েন্ট বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট হিন জয়েন্ট এলবো নি জয়েন্ট অফ ফিঙ্গার এগুলো সব হচ্ছে হিন জয়েন্টের ইট মুভস লাইক এ হিন্স অফ এ ডোর ডোরে হিন্সের মতো কাজ করে টোটালি মুভ হয় না অর্ধেক মুভ হয় ইট ক্যান বি মুভড ইন অন প্লেন অনলি দিস আর অলসো এক্সাম্পল অফ সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট বারবার আসছে সাইনোভিয়াল বন জয়েন্টের কথা আমরা দেখলাম যেখানে বেশ কিছু ধরনের বন জয়েন্ট আছে ফিক্স স্লাইটলি মুভেবল অ্যান্ড ফুল মুভেবল এটা ছাড়াও আমরা বল অ্যান্ড সকেট অ্যান্ড হিন্স এর মধ্যে আমরা দেখলাম বল অ্যান্ড সকেন্ট অল প্লেনে কাজ করতে পারে হিন্স একটা প্লেনে কাজ করে তো দুটোই হচ্ছে সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট তো চলো আমরা দেখি হডুমিন বাই সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট হোয়েন টু ইনস অফ টু বনস টু গেট টাচ ইট মেক্স এ জয়েন্ট অ্যান্ড ফ্রম এ সাইনোভিয়াল বন জয়েন্ট হোয়েন সাইনোভিয়াল বনস হচ্ছে যে পাশাপাশি দুটো হার এসে যে জয়েন করবে তাকে বলা হবে সাইনোভ্যাল বন জয়েন্ট কিন্তু দুটো হার ছাড়া যদি একাধিক হার চলে আসে যেমন হোয়েন মোর দ্যান টু বন মেক এ জয়েন্ট ইট ইজ কল কমপ্লেক্স সাইনোভ্যাল বন জয়েন্ট যেটা একটা সাইনোভ্যাল বন জয়েন্ট অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো হারের জয়েন্ট পাশাপাশি দুটো হারের জয়েন্টে পরীক্ষাটা পরীক্ষা এটা প্রচুর আসে এই স্ট্রাকচারটা আসে এখানে আমরা দুটো বন দেখছি বনের ঠিক মাঝে স্পঞ্জি বন থাকে এবং শেষের দিকে স্ট্রং বন থাকে এবং বনের চারপাশে যে লেয়ারটা থাকে আমরা জানি লেয়ারটার নাম হচ্ছে পেরিওস্ট্রিয়াম বনের ভিতরের লেয়ারটা পেরিওস্ট্রিয়াম দুই বনের মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে ফ্লুইড থাকে একে বলা হয় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এবং এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি বনের ঠিক ইনসে কিছু ফ্লেক্সিবল পার্ট থাকে যাকে বলা হয় কার্টিলেজ এবং আমরা একটু আগে জানলাম দুটো বন যে মাসেসগুলোতে যুক্ত থাকে এই মাসেসগুলোকে বলা হয় লিগামেন্ট তো পুরোটা আরেকবার বলি 
দুটো বনের বনে ঠিক মিডলে স্পঞ্জি বন এবং আউটারের দিকে হার্ড শেপ হার্ড বন বনের কভারিংস হচ্ছে পেরি পেরি অস্ট্রিয়াম একে বলা হয় ক্যাভিটি এবং লিগামেন্ট দিয়ে যুক্ত থাকে নেক্সট ক্লাসে আমরা পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ